。大家好，欢迎回来，在家做生鱼片。今天拍摄的语法是拖网，不意外的话会有大量的讨论。好不容易能约到出海拍摄捕鱼，请大家理性留言，没有意义的谩骂我会直接删除。这里是宜兰大溪渔港，今天终于约到了船长，愿意带我出海拍摄。运气好的话，希望能捕到一些虾子。过两天有重量级的客人来家里吃饭，最近流水不好，鱼种不多，弄得我有点焦虑。我把希望寄托在今天的渔获上。远处的白灯都是一艘艘的渔船，那都是专供樱花虾的拖网船，目前是樱花虾的产季。陈船长说这两天流水不好，所以很多船都不出港，不然这个时候海上通常很热闹。大溪渔港大约有四百艘渔船，大部分是单拖网渔船，而沉船长的渔法是目前大溪少数的双拖，需要两艘船一起作业。出港航行约一个小时后，到达预定下网的地方，接着另外一艘共同捕鱼船靠过来，把网子的另外一端连接上副船的机具。完成对接后，两船分开，海里的网子就在两艘船中展开。接着，两艘船平行着缓速前进。拖网的语法全世界都有，一般分为底拖网跟中拖网。最主要被诟病的问题是会造成混货，以及网眼很小，会捕到很多小。也因为网眼小，可以捕到野生的虾子。大家很喜欢的胭脂虾、樱花虾、牡丹虾、葡萄虾、巴西辣白鲳红喉，都是这么捕来的。那拖网如果靠到海床，会造成环境伤害。所以目前的法律规定，三海里以内不能使用拖网，也不能使用滚筒式的拖网设备。拖网船的捕获量大，单条鱼的成本相对低。这就说明了为何船钓的鱼会这么贵，因为成本差非常多。大约经过五个小时的捕捞，就开始收网作业。两艘渔船慢慢靠拢，头尾用粗绳固定。两艘船同时收回网具的绳索，此时船会微微向前航行，避免网具飘到船下，打到螺旋桨。钢索收完后，副船就把绳头丢过来，就没事了。由我所在的主船收回剩下的网具，浮球就堆在船两侧的走道上，网具放进船尾甲板下方。中途看到绳子有断裂，渔工就会立即补起来。这个就是最主要的网具，先从船尾收上来。一开始网眼很大，是网子边缘的部分，越往中间收，网眼就越小。收到剩下三分之一的时候，开始有鱼挂在网上，把鱼先收集起来。最中间最小网目的网带是最主要的鱼货，从船侧拉到前方的甲板再打开，在甲板上分类整理，装箱保存。哇塞！有好多鱼，可能是今天出海的船少
，运气不错，有看到很多鲤鱼，有虾子。愚公优先把高价的鱼种挑出来，这还有一尾地震鱼，好大，还是活着的。我考虑再三，决定放弃带回家的念头。我怕老婆不开车来渔港接我。愚公立即开始分类打兵。老板让我试试现捞的甜虾，我第一次看到活的甜虾，真的非常漂亮。而且这个甜虾应该算是很大，外面卖的都很小。感谢船长，今日得以解锁新成就，在海上吃现捞的甜虾。新鲜的甜虾壳很难剥，肉跟壳粘得死死的。别人都在工作，我就蹲在这里吃虾。有点不好意思，但是机会太难得了，这完全就是海鲜控的异想世界。喜欢吃虾的观众不要太羡慕，说不定等等行船一半就吐出来了。很好吃，完全没有虾腥味，虾肉极有弹性，完全不软糯，有点像是在吃水果，没有调味就已经有淡淡的甜味了。如果加点盐提味一下，一定会更甜。下次出海要带一小瓶酱油。嘴巴上说不好意思，手却没有停下来。这个虾的虾膏流到背上。这种虾听说是极品。哦。真的很好吃哎、欸！这里还有一尾角虾，全船唯一的一尾，好漂亮的角虾，它还有蓝色的虾软。我也是第一次见到活角虾，更别说看到虾软。这个比葡萄虾的软更大，必须吃吃看。嗯，像是不咸的鱼子酱，没有特别惊艳。这尾角虾，船长也赏给我了。角虾的壳极硬，像龙虾一样硬，两侧还有尖刺。虾线抽掉，看看这半透明的肉，能不好吃吗？解锁新成就，生吃角虾。角虾肉也很甜，但是很坚韧，有点像是吃蒟蒻，太过新鲜。导致一丁点虾味都没有，我觉得甜虾更好吃一点。这里有点虾黄吃掉，剩下的残骸留给小鱼吃，虾软丢回去海里，看看能不能生点小虾。鱼货都分类好了，今天有竹夹鱼。白带鱼，有很多鲤鱼，大一点的白带鱼，鲤鱼都很漂亮，很肥的样子。全部就只有这一点甜虾，我必须买一点。朋友来的时候跟他说这我捞的，金梭鱼，红喉鱼。马吉拉，看完要记得盖上棉被保冷。作业完就立即回港，大约中午十二点，船就靠岸。这艘船在大西渔港有自己的贩售摊位，是第五十七号摊。想要买刚下渔船的好货，就差不多中午的时候来。回到家了，船长送给我四条鲤鱼，我第一次看到这种鱼。
，中文正式名称是长乐，有的地方叫曹白，半透明的小嘴很特别，鱼背很厚，腹部非常薄，鱼鳞非常容易弄掉，也很软，但非常容易粘在砧板或琉璃台上。团长说，因为台湾消费者很少买，抓到的话一般都是给大盘收走，鱼腹有一排很尖的硬骨，弄不掉。大盘收走后，可以外销做成广东经典的咸鱼料理。疫情之后，大盘的收购价骤降，只能当做下杂鱼打成鱼浆，做成鱼丸或鱼饲料。鱼肚用剪的，弄掉硬鱼，检查一下有没有寄生虫。看这个鱼肉的颜色，感觉是油脂很丰富的鱼种。清洗干净，我明天再吃。过了一天来吃鱼，因为我昨天很累，除了鲤鱼，还处理了红喉跟甜虾，所以鲤鱼包纸巾放冷藏，今天才吃。如果只是隔一天，我经常连袋子都没有包。就只是放冰箱，隔天打开来吃完全没有问题。我上网查了一下，鲤鱼在日本网站评价有四颗星，应该是蛮好吃的。因为金木雕也是四颗星，而石目鱼只有两颗星，所以在日本人眼中，鲤鱼比石目鱼好吃两倍。但是我从来没有见过这种鱼，可能是产量很少，或者是根本不会放在摊位上卖。团长说，在疫情最惨的时候，大盘的收购价是一公斤九元。哎，我没有听错哦，就是九元。我今天就要来开箱一公斤九元的鱼，到底能有多难吃？这个鱼肉的颜色完全没有问题，鱼腹骨切掉。鱼腹骨的刺非常密集，而且细长，这应该就是鲤鱼不受欢迎的原因。鱼刺太多了。这个皮下脂肪很不错，代表是油脂丰富的鱼种。腹肉的油脂更多。重点来了，在背肉跟腹肉中间，各有整排斜的鱼刺。是一整排很细软的刺，拔不出来。我参照日本人的影片，直接带着刺切成薄片，鱼刺很软，只要切得够薄，应该可以忽略。切鱼刺刷刷刷的声音，莫名疗愈。在调味之前，先吃一口看看。如果吞不下去，就不要浪费调味料了。可以哦，鱼刺感很不明显。另外这一半也是一样的切法，先不要切断脊椎骨，这样子吃起来、烤起来方便。我在想，如果不是太大条的鲤鱼。间隔切细一点，吃起来应该就跟蒲烧鳗的鱼刺一样，可以直接吞。像这样，肉色看起来很像欧啊。切成段，可以做酱煮或是烧烤生鱼片的调味就跟竹夹鱼酱差不多，切一点葱末，抹一点姜泥，加入柚子醋，然后再加一点核桃油，这样子就有坚果香气的尾韵了。我通常是用橄榄油，但最近发现坚果类的油搭配生鱼片非常香
，通分搅拌之后要摆十分钟，让它入味。来烤鲤鱼。哇，这个油脂太多了吧！我只是吃个宵夜而已。没有料到油烟会这么强烈。我每次烤完鱼，不论抽油烟机吸得多猛，太太都会拿出香氛蜡烛，舒缓一下烤鱼的味道。你看这整个表面都是鱼油